Stalingrad, January 1943. An army in its death throes hears its own funeral oration. And jeder Deutsche, noch in tausend Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Es hat immer kühne Männer gegeben, die sich geopfert haben, um etwas Größeres für die anderen zu erreichen. Und wenn es nur noch wenige sind, solange ein Deutscher steht, bei der Rücke wird gekämpft. 91,000 men were taken prisoner. Barely 6,000 would return home. The leader of the army surrendered, though Hitler expected him to commit suicide. He refused to obey. Spring 1942, an airstrip on the Eastern Front. The 6th Army was expecting a new Commander-in-Chief. The previous one had had a success. He was to lead an army group. The new commander was Friedrich Paulus, General of the Tank Corps. No stranger to Army Headquarters. Er war ein sehr schmaler, geistvoll aussehender Mann, der mit leiser Stimme sprach, der ein ganz anderer Typ war als der ähm, normale Frontoffizier, der also mehr draufgängerisch ist und der nicht so lange überlegen kann und muss, wie es ein Generalstabsoffizier eben muss. The enemy was also interested in the newcomer. Die Einschätzung war die, dass es ein sehr guter Offizier der Stabsarbeit gewesen ist, aber kein besonders guter Befehlshaber. A year later, Paulus was a field marshal and a Russian prisoner. He was considered a vacillator. Had that caused the Stalingrad catastrophe? Dass er ein Zögerer war in vielen Dingen, das waren viele Leute. Und nun, ich will Ihnen mal was sagen, wenn Sie Entschlüsse fassen müssen, von denen das Schicksal der Front von denen das Schicksal von 300.000 Menschen abhängt, das macht man nicht einfach so. Da zögert man. The fate of the front in the First World War. Lieutenant Paulus on the Western Front. The Navy didn't want him, so he became an army officer. He spent less time in the trenches than on the staff. By the end, he'd risen to captain, a battalion adjutant. post-war. For him, the fall of the monarchy was a disgrace. He became an officer in the right-wing Freikorps. Democracy remained alien to him. In an army of 100,000, he was regarded as an old hand. Also, mein Vater war ein, ein furchtbarer Schaffer. Also, der hat tagsüber seinen Dienst versehen und selbst in Stuttgart, wo er noch Hauptmann war, hat er abends für Wehrwissenschaftliche Zeitungen geschrieben, der hat eigentlich immer nur gearbeitet. The early 30s, Wünsdorf near Berlin. Armored Motor Vehicle Unit 3, the origin of the German Tank Corps. With them, right from the start, Friedrich Paulus. While the Republic without Republicans declined into dictatorship, the Lieutenant Colonel and others designed a new arm of the service tank units, the power behind the coming Blitzkrieg. Paulus, an ambitious perfectionist. Der war da aus immer wie aus dem Ei gepellt. Er war pedantisch, tadellos angezogen und 
in der Uniform, das Hemd und der Uniform zwei Millimeter, nicht mehr und nicht weniger. Und die Bleistifte auf seinem Schreibtisch waren alle angespitzt und mussten ausgerichtet da liegen. Das war Paul. 1933. Another veteran of the First World War took power in Germany. From the start, Hitler built on the loyalty of the military. He promised that a soldier would once again be the first man in the state. The soldiers approved. Wir eins nehmen die herrliche, ruhmreiche Armee, den alten, stolzen Waffenregel unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten. Und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen. Begeistert war er bestimmt nicht, aber ich meine, die haben ja damals alle nicht viel gesagt, ne? Paulus was gripped by a vision of the tank corps as the spearhead of a future Blitzkrieg. Hitler could be relied on for modern weapons. Arms for a war of aggression were rapidly produced. Their motto, don't fiddle about, Get on with it. Moscow was also betting on tanks. The elite of the Red Army was trained in Germany. Paulus was one of their teachers. Stalin's Marshal Tukhachevsky said if Paulus is no longer needed in Germany, we could use him. But he couldn't be spared. In the summer of 1939, the brigadier left his military exercises to become chief of staff in the army of General Reichenau, a convinced Nazi, who became Paulus's foster father. Reichenau schätzte Paulus außerordentlich hoch ein. Denn die beiden ergänzten sich auch hervorragend. Der Paulus war der gewissenhafte äh, alles durchdenkende, vorausdenkende, äh, Generalstabsoffizier. Und da reichen aber der Kommandeur, der sagte, der fasste den Entschluss, so wurde es gemacht, und dann blieb er dabei. Hitler's warrior Reichenau, fanatical but lazy. Chief of Staff Paulus covered for him. Das war ein fabelhaftes Verhältnis. Mein Vater hat gearbeitet. <lacht> und Reichenau hat dann seinen Kaiser Wilhelm drunter gesetzt. September 1939, Attack on Poland. The first men in the state got some work. Spearhead of the Wehrmacht, Reichenau's Sixth Army. After 12 months of Blitzkrieg, it was called Conqueror of the Capitals. The warlord was well pleased with his generals and showered them with favors. Paulus was still in the second row, but he was promoted to chief planner of the general staff. A new post, new duties. The first logistics officer was to check a plan, codename Barbarossa. The aim, Lebensraum in the east. Attack on the Soviet Union, a war of annihilation. Paulus had problems to solve, supplying an advance deep into Russian territory. Aber jeweils habe ich als 1 a der division einem Divisionskommandeur am Abend des ersten Tages, also des 22. gesagt, der General, das wird ein anderer Krieg als den, den wir kennen. Das war da schon klar, dass der Russe ein anderer Gegner war. Das hatten wir noch nie erlebt, 
dass Soldaten sich in ihren Löcher totschlagen ließen. In June 1941, Barbarossa, the map reading exercise, got serious. Hitler's divisions were meant to reach the Urals in 14 weeks. But the enemy was also building new tanks. Da ist der Reichen auch sofort hingefahren. Hatte immer einen Zollstock bei sich und ist, hat sich alle russischen Panzer angesehen, die da abgeschossen lagen. Und ist in jeden Rhein gekrochen und hat die Panzerstärken gemessen. Und ich werde nie vergessen, dass er an dem Abend zurückkam und sagte, ich habe heute einen Panzer gesehen, wenn der in Russland vom Band läuft, dann haben wir einen Krieg verloren. The T-34, Stalin's wonder weapon. The Wehrmacht was victorious, but weakening. When a German offensive bogged down in the south of the Eastern Front, Paulus succeeded Reichenau as army chief. He was no longer responsible for maps, but for human lives, the sixth army. The right man, in the right place. Also Paulus war uns damals kaum bekannt. Denn Paulus hatte ja auch nie, bisher noch keine Truppenführungsaufgaben. Äh, er war ja immer im Generalstab. Now he was a field commander. Summer 1942, under Paulus, the 6th Army advanced. The Soviets had retreated to this point without resistance. Er hat die Armee auch in dem ersten Teil, dem Vormarsch, also durch die ukrainische Steppe in Richtung auf Stalingrad, auch nach dem Urteil, also der ihm unterstellten äh, Truppe, äh, durchaus äh, erfolgreich geführt. What did success mean in such a war, in which more civilians than soldiers died? All victims of criminal despotism and orders that revealed human brutalization. Under the aegis of Reichenau, countless war crimes had been committed, a handicap for Paulus. sagte ja schon die Toten da und die, die aufgehängten Zivilisten. Und da war ja Paulus sehr erregt und hat dann diesen Härtebefehl aufgehoben. Das war ja auch ein, 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 ein ganz schrecklicher Befehl und jeder einzelne Soldat konnte das nicht begreifen. Das war doch praktisch, dass jeder Armeeangehörige machen konnte mit Zivilisten, was er wollte. Paulus wollte nichts to do mit war crimes, including behind the lines, und thought he could distance himself from them. But rescinding Reichenau's killing orders didn't in itself prevent attacks. Und daraufhin wurde ich, der fuhr der General Paulus mit mir, als einem begleitenden Generalstabsoffizier, auf einen vorgeschobenen Gefechtsstand bei Scharkow. Und ich hatte so, also nicht expressis verbis, aber indirekt den Auftrag, also Paulus immer zu begleiten und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass er seinen eigenen Armeebefehl, den er gebilligt hatte mittags, der musste mittags fertig gebilligt sein, damit er um 18 Uhr spätestens bei den Kurs war. Und ich war also sozusagen, sollte dabei sein und hatte den Auftrag, nur, dass der Paulus seinen eigenen Befehl nicht umstößt. The highly regarded staff officer. Among staff and troops, he was seen as a vacillator. Still, by August, the Germans had reached the Don. The Soviets pulled back, leaving the Wehrmacht with its engines idling. Hitler changed his headquarters from East Prussia to Vinitsa, in the middle of the Ukraine. Here, he wanted to force a decision. Why in the south of the Soviet Union? What was driving him? Bestimmt bei der Entscheidung für den Süden, für Hitler, war etwas, was sehr oft für ihn bestimmend war. Nämlich nicht die strategische Lage, sondern die wirtschaftliche. Das Öl des Kaukasus. 
Stalingrad, the industrial city on the Volga, Hitler's second goal in the south. For that, he divided his army. We wussten, die Amerikaner liefern, liefern, liefern über Persien, äh, Kaspisches Meer, äh, Volga. Dort läuft der ganze Nachschub hin. Wenn wir den abbilden können, ist ein ganz großer äh, Vorteil für uns. Und die Russen sind schwer geschädigt dadurch. Dadurch ergab sich die Geschichte. Versuchen Stalingrad und, äh, äh, und Volga. At the end of August, Paulus started the attack on the city that bore Stalin's name. German bombers turned Stalingrad into a pile of rubble. 40,000 people died. Evacuation began far too late. Na gut, wenn man über Stalingrad flog und überhaupt über diesen ganzen Raum flog, über Frohlauf im großen Donbogen, dann stellte sich natürlich äh, automatisch stellte sich die Frage, was ist eigentlich da links los, ist ja nördlich des Don, wo also ich meine ein paar äh, rumänische oder italienische Verbände standen und was ist also in der Kalmückensteppe los? Diese Armee marschierte ja vollkommen ohne Flankenschutz auf Stalingrad zu. Protecting the flank meant nothing to the World War I Infantry Lance Corporal. He was obsessed by his goal. Ich wollte zur Wolga kommen, an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Wir hatten alle den Eindruck damals, dass es Hitler bei Stalingrad auch um die politische Bedeutung des Namens Stalingrad, Eroberung Stalingrad ging im Kampf gegen Stalin und Hitler, war das eine seiner großen politischen äh, Triumphe, die er feiern wollte. Paulus of all people was supposed to give it to him. Stalin also wanted to know who was trying to take his city from him. Ich habe verschiedene Aufträge bekommen, um mehr über Paulus festzustellen, weil äh, er unser Gegner war in Stalingrad und das Oberkommando der Frontgruppe war interessiert, mehr über ihn zu erfahren. Und da ich Vernehmungsoffizier gewesen war, hatte ich verschiedene Möglichkeiten, Informationen zu kriegen. By early October, nearly all of Stalingrad was in German hands. But they never succeeded in taking the whole city. Newsreels told repeatedly of the capture of Stalingrad. The reality looked different. Nobody knew it better than the commander of the army. Und das Ganze war auf den Lagenkarten der Armee, Heeresgruppe OKH bis zu Hitler, natürlich ein dicker blauer Strich. Das war ja die Front. Die sah aber in, in Wahrheit jämmerlich aus. The front ran across streets and through the middle of buildings. Battles that lasted for weeks without gaining one building were wearing the 6th Army down. Und in der Fabrikhalle, die war einerseits war russisch, die andererseits war deutsch. Wir saßen also in der Meisterbude und tanken Schnaps. Und dann sagt er, willst du mal gucken, wie gut die Russen schießen können? Hielt also eine Zeitung aus der Tür raus und bums, war da schon ein Loch drin. Das war ziemlich argen, teuerlich und äh, besonders, da es auf den Winter zu ging, wollte keiner das Dach, was er über dem Kopf hatte, kaputt machen. Da war ein Haus, ich bin da auch mal drin gewesen, da saßen die Deutschen im unteren Stock, im ersten Stock saßen die Russen, im zweiten Stock wieder die Deutschen, im dritten Stock wieder die Russen. Early November, the start of winter on the steps. Temperatures fell to 30 below. Supplying the army became increasingly difficult. Ammunition and provisions were scarce. Less than half the soldiers had winter clothing. Waren sie schon einmal mit einer normalen deutschen Militärausrüstung, also sagen wir mal Unterwäsche, 
Unterwäsche, Uniform und ein Winterwandel. Da stehen sie in Russland praktisch wie nackt. Wie nackt. Da denken sie um überhaupt nichts an. Es hilft nur Pelz oder Wattezeug, sonst gar nichts. In Stavka, Stalins headquarters, the state of the 6th Army was well known and a counterattack was planned. Stalingrad was to be encircled. The Soviets knew that Italian and Romanian troops guarding the German flanks were inadequately equipped. Stalin had waited for this opportunity. 2,000 brand new T-34 tanks moved up to both sides of the 6th Army. Facing the Axis front, which had nothing to counter them with. Wir haben versucht, ihnen noch äh, Panzerabwehrgeschütze zu geben und sowas ähnliches. Aber das war zu wenig und kam nicht mehr richtig an. Die Rumänen hatten die alte 3,7, das Panzeranklopfgerät. Und es funktionierte natürlich nicht. November the 19th, 1942, the storm broke out. Also man kriegt auch keine Meldung, es wüsste ja keiner, was los war. Und der Armeestab ist am 20. meines Wissens, ist ja regelrecht überrascht worden. Im Grunde genommen standen schon die Russen. Da sind die Holter, die Polter nur noch unter Mitnahme ihrer Zahnbürste äh, äh, abgehauen. The superior Soviet divisions overran the allies of the Wehrmacht. The force of this attack was unprecedented. Der Ansturm gegen die Nordweste, gegen die Nordriegelstellung, nicht, dass dort also äh, Welle auf Welle in die deutschen Maschinengewehre gejagt wurden, wobei die zweite und die dritte Welle schon keine Waffen mehr hatte, sondern die Waffen von den vorher gefallen nehmen mussten, um weiter vorzustürmen. Also da sind grauenhaft, haben die Russen grauenhafte Verluste erlitten. After four days, the encirclement was complete. Over 260,000 soldiers of the 6th Army were caught in a trap. While the heads of the Soviet armies gathered near Kalach, the German commander wanted to break out at once. Paulus asked Hitler for freedom of action. Mein Führer, ich melde Armee eingeschlossen. Ich beabsichtige, die Truppen auf die Donhöhenstraße zurück, auf die Donhöhen zurückzuführen. Wir verlieren dabei viel Material, aber den Menschen erhalten wir. Und dann wurden weitere Sprüche, da kam immer wieder zurück, Stalingrad halten ist kriegsentscheidend. Radio messages to an encircled man. Munstein promised Paulus he'd get him out. The generals of the 6th Army didn't want to wait. Seidlitz urged disobedience. Der hat wörtlich gesagt, schmeiß deine Funkgeräte zusammen, wissen Sie. Schmeiß deine Funkgeräte zusammen, hör nicht mehr drauf, du musst jetzt allein hier handeln. Hat er ihm eingebläut. The army was promised supplies would be airdropped. Pure illusion. The soldiers needed 700 tons daily. The Luftwaffe guaranteed 500. On a few good days, just 100 tons were delivered. But Paulus didn't act. He hoped things would get better. Bedenken gegen die Führung der Armee wurden immer größer. Und man betrachtete zunehmend den Paulus als einen Kunktator, dass er zögerte, obgleich er die Situation der Truppe eben kannte, einen selbstständigen Entschluss zu fassen, den wir eigentlich von ihm erwartet hatten, den Ausbruch von sich aus zu befehlen und dann, wenn er gelungen wäre, dann zum Hitler zu gehen und zu sagen, hier hast du meinen Kopf, aber ich habe meine Soldaten gerettet. An army digging in, in the snowy wilderness around Stalingrad. The recently appointed general issued the exhortation to hold out. Men, don't give up, the Führer will get you out of here. Did even Paulus believe it? Ich wünschte, Paulus wäre ein York 
und breche auf eigene Verantwortung aus. Aber er ist keiner. Ich höre auch als Sänger noch. Das ist die Antwort. Aber ihm daraus einen Vorwurf zu machen, das darf man nicht. There was still hope. Three tank divisions were planned to cut a corridor to the encircled area, but only one was fully fit for action. A desperate attempt, the last chance. Wir hatten schon damals äh, im Unterbewusstsein äh, die Hoffnung, dass Mannstein uns retten könnte. Wobei wir ja sowieso, auch eben gerade in, in dieser gesamten Zeit, immer, jedenfalls in meinem Bereich und auch ich persönlich, immer davon ausgegangen sind, das kann hier nur eine vorübergehende Einschließung sein. Das kann nicht möglich sein, dass die Kräfte der deutschen Armee so gering sind, dass wir hier nicht wieder äh, rauskommen aus diesem Klamassel. The forces were weak. Christmas in Stalingrad. The men in frozen foxholes. They were still clinging to one last hope. Und jetzt äh, nachts haben wir dann schon über die Steppe unten leucht die Leuchtzeichen. Ich sag, Mensch, die kommen, sind schon fast da. Noch zwei Tage, halten wir durch, dann, dann geht's bei uns los. Dann, und dann ging's nicht mehr. Die kamen nicht weiter. Wir konnten 60 Kilometer. Das, das geht nicht. Wenn wir sie nichts haben, nicht, nicht mal mehr einen Liter Sprit. The Red Army was sure of victory. On January the 8th, it offered an honorable surrender. Paulus declined. He issued a general order. Negotiators were to be driven away by fire. An order to shoot? Es ist ja nicht gesagt, sie sind zu erschießen, sie sind zu vertreiben. Nicht? Und äh, ich glaube schon, wenn man, also ich will es mal jetzt ganz praktisch, wenn ich da im Parlament hier ankommen sehe und schieße über den weg, nicht? Das, dadurch vertreibe ich ihn ja auch schon, ich muss ihn ja nicht erschießen. The daily ration on January the 13th, 50 grams of bread. Paulus still believed he could tie up strong Russian forces by holding out. Thousands of soldiers died every day. The commander sent a young officer on a mission to Hitler, Captain Winrich Bär. Er war ähm, gefasst verzweifelt, will ich mal sagen. Er konnte sich als Oberbefehlshaber ja auch nicht gehen lassen. Es war auch kein Mann, der sich gehen ließ. Aber er sagt ihm doch, wir versuchen sie das Beste. Ich weiß nicht, ob er wirklich glaubte, dass meine Mission wirklich von Erfolg gekrönt sein konnte. Aber er wollte alles getan und versucht haben, um im Führhauptquartier darauf zu dringen, dass für Stalingrad geholfen wurde. Captain Bear had a second mission. He took a letter from Paulus to his wife, a letter of farewell. In it, the general clung firmly to his beliefs. I stand here where I am, a soldier under orders. While the army was dying, Hitler retreated into delusion. Er berichtete zum Beispiel über eine SS-Panzerarmee, die im Raum Stalino ausgeladen wurde und die dann Stalingrad entsetzen sollte. Ich wusste von Feldmarschall Manschein schon, dass diese Armee schon bei der Ausladung von russischen T-34 zusammengeschossen war. Und dann erzählte mir der Führer, dass diese Panzerarmee 400 Kilometer durch Schnee und Wind und so weiter Stalingrad entsetzen sollte. Das war so offensichtlich Mumpitz. In the encircled area, they asked themselves how one should die. Was macht man? Und es war allgemein eigentlich, dass gerade die Offiziere sagten, also hier hilft eigentlich nur, dass man die Pistole nimmt, ja. Und da erlebten wir, dass äh, ein Regiment von einer Division von uns, ein Artillerieregiment, der Kommandeur alle Offiziere zu sich bestellte und haben sie den letzten, äh, den letzten Schnaps ausgetrunken. Und da hat der Kommandeur gesagt, alle Pistolen raus, an die Schläfe, Bums. Und da hatte in diesem Moment dieses ganze Regiment keinen Offizier mehr. Surrender is out of the question. Sixth Army, fulfill your historic task. Hitler stood firm, 
Stalingrad was to be a beacon down to the last man. Leute, ihr wisst, jetzt ist es zu Ende. Ich bedanke mich bei euch im Namen von allen noch einmal für das, was ihr geleistet habt. Jetzt für uns geht es zu Ende. Also alles gut. Rauf, da hinter mir schon die äh, Maschinenpistole vor dem Bauch. Uri, Uri. Das war das Erste. Uhr weggenommen. Pistole konnte ich behalten, aber Uhr war ich los. <lacht> January the 30th, 1943. The 10th anniversary of Hitler's seizure of power. A last message from the last command post. The swastika still flies over Stalingrad, Heil mein Führer, General Paulus. Er hatte plötzlich also einen Buckel bekommen. Er war irgendwie gebeugt. Ich sah sein Gesicht, es war fahl. Und ich bekam den Eindruck, dass also hier ein Mann stand, der unter der ungeheuren Bürde der, der Verantwortung also eigentlich fast am Zusammenbrechen war. January the 31st, the end in a cellar. Hitler had appointed Paulus Field Marshal by radio and expected him to shoot himself. But Paulus let himself be taken prisoner. In the first minute, he was a little, I would say, a little bit. He didn't know what would happen next. He was a little bit. Without resisting, the army staff went into captivity. The higher the rank, the better the chance of survival. Of 23 generals, only one didn't return home. The field marshal was driven away in a staff car and presented to the press as a victory trophy. Die Leute waren froh und waren stolz darüber, dass ein deutscher Feldmarschall, Generalfeldmarschall, in die Gefangenschaft geraten ist. Photos of the captured field marshal went around the world, including Berlin. Am Abend noch, da hatten, haben sie meinen Mann und mich in die, äh, zu sich bestellt und da sollten wir die Fotos identifizieren von meinem Vater, weil die an sich nicht sehr klar waren. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Vater nur von der Seite gesehen, aber ich habe ihn an seinen Händen erkannt. The first interrogation by Red Army staff on the Don Front. Paulus was asked to surrender. He refused. As a prisoner, he couldn't give orders. The battle of Stalingrad ended without a surrender. The Soviet Secret Service drew up a dossier on Paulus and sent him to a monastery near Moscow. Captivity in Sustal. Summer 1943, a revolt behind barbed wire. German officers opposed Hitler. Paulus refused to take part. From captivity and under the appearance of cooperation with the enemy, for me, there is no scope for action. Das ist eben typisch. Paulus hat sich erst nachdem gewissermaßen äh, durch den 20. Juli, durch den Attentatsversuch und dadurch, dass also ein paar Feldmarschälle aufgehängt wurden, war gewissermaßen der Widerstand gegen Hitler eine gewisse Legitimation äh, von aus Innerdeutschland erfahren hatte. Ja, erst dann hat er sich Auf die, auf diese Seite geschlagen, ja? Paulus and Pieck, later president of East Germany. It was only towards the end of Hitler's war that the chief planner of Barbarossa revealed new insights. Es handelt sich um Eisen von Hitler, mitten im Frieden, vom Zaune gebrochenen Raub- und Eroberungskrieg, wie die Welt noch keinen sah, der noch dazu mit Methoden geführt wird, die gleichfalls völlig einmalig sind in der bisherigen Weltgeschichte. Es hat ja wohl sehr lange gedauert bei Paulus. Diese kritische Bemerkung hörte ich sowohl bei der Redaktion als auch bei Gesprächen im Hotel Lux. Und äh, ich habe Verständnis dafür, weil das seinem Charakter entsprach, vorsichtig zu sein, abwägend zu sein. Aber ich habe es doch sehr bedauert weil eine frühere Erklärung im Herbst 1943 eine viel größere Bedeutung gehabt hätte, sowohl für ihn selbst als auch für die Tätigkeit des Nationalkomitees Freies Deutschland. 
In Germany, the Paulus family was held liable for him. The regime's revenge fell on his wife and children. Der hat uns empfangen, hat meiner Mutter gesagt, sie sollte jetzt ihren Namen ablegen, denn sonst wären wir vor der Volkswut nicht geschützt. Und das hat sie abgelehnt. War's End found the prisoner in Wojkowo, a retreat for generals near Moscow. Soviet Marshal Zhukov during the victory parade in Red Square, before his commander-in-chief. The Red Dictator's favorite trophy, the captured field marshal. Nine months later, Nuremberg, the victor's trial. A thunderbolt, Paulus, chief planner of the general staff, was a witness for the prosecution. I swear by God, the Almighty and Omniscient, the Almighty and Allwissen, that I will speak the pure truth. That is the reine Wahrheit sagen and will withhold and add nothing. He strongly incriminated his former superiors, Göring, Keitel and Jodl. He had less to say about the fate of his soldiers. Da wurde er gefragt, was mit den Gefangenen war. Und wissentlich, dass von den Gefangenen praktisch 90, über 90 Prozent damals schon tot waren, hatte da in Nürnberg einen Journalisten gesagt, sagen Sie den Frauen und Müttern, den Kriegsschiff, den Stalingrad gefangen, geht es gut. Also das halte ich für unverzeihlich. Paulus, the prisoner, had a good life. He lived in a Moscow suburb, had his own dacha, his own cook and servant. But Stalin had no intention of releasing him. Stalingrad wouldn't let him go. Why hadn't he broken out? He constantly looked for answers. Then Stalin died and the bird in the golden cage no longer had a guard. Paulus wanted to go back to Germany, to the east. He was afraid of criticism and abuse in the west. The GDR at a high level guaranteed him protection. I mean, we must be honest, they have him fantastic. They gave him all the possibilities. They have him well treated. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil, sie, weil man zu sehr merkte, dass er auf Schritt und Tritt also überwacht wird. But he lived in comfort, in an imposing mansion in Weiße Hirsch, an exclusive district of Dresden. The Volkspolizei, who lived in barracks, took care of his board and lodging. Paulus's family was allowed to visit the returned soldier at any time, but their home remained in the west. Footage from the family archive. A close network of informants took care of state security. Der Bewohner des Objekts ist ehemaliger General der faschistischen Wehrmacht. Eine Kontrolle ist daher erforderlich. Den Hausmeister habe ich nicht getraut. Und nachher hieß es, als alles vorbei war, der Schlimmste war der Chauffeur, der größte Stasi. The few attempts to get Paulus to talk about the Cold War failed. The Homecomer declared, I'm neither East nor West. I'm German. In the land of workers and peasants, the field marshal remained an alien. Im Allgemeinen haben alle ihn mit Herr Feldmarschall angesprochen. Ausgehend davon, und das war eine Diktion, die vom Minister Stoff gegeben wurde, ein Feldmarschall geht nie AD. Und folglich, auch wenn er aus dem aktiven Ausscheid, Dienst ausscheidet, bleibt er Feldmarschall. The Volkspolizei were billeted in barracks, forerunners of the East German army. Paulus had no part in setting it up. These men modeled themselves on the victors of Stalingrad. A Stasi subject, codenamed Terrace, didn't travel to the West, but he did get a picture of the new Germany. Der Feldmarschall hat regelmäßig in der Woche zweimal über den Kurierweg eine Tasche bekommen, in der die neueste Ausgabe des Spiegels enthalten war und die neuesten Ausgaben, die Tageszeitung Frankfurter Allgemeine und die Welt. Er hat den Spiegel sehr aufmerksam gelesen und häufig in Gesprächen auf Argumente des Spiegels 
er ist häufig auf Argumente des Spiegels in Gesprächen eingegangen. Over all this hovered the nightmare of Stalingrad. At the end of 1955 he contracted an incurable nervous condition. Die haben dort erstens mal den Professor Bürger kommen lassen aus Leipzig, der war ja eine, eine Kapazität. Dann haben sie Ärzte aus Moskau kommen lassen. Dann haben sie ihm Pflegepersonal ins Haus gelegt, aber es war ja nichts zu machen. Das ist ja eine Krankheit, die nicht heilbar ist. After months of attempted treatment, Paulus died on February the 1st, 1957. To the very end, he was looked after by the Stasi and the East German Army. Oberst Adam hat mich angerufen und hat gesagt, hören Sie zu, es kommt eine Aufgabe auf Sie zu, Feldmarschall Paulus ist verstorben, wir müssen das finanziell abwickeln, organisieren Sie das. Und da wurde von Seiten der damaligen Hochschule für Offizier ein Stab organisiert, der also der eine hatte für das Begräbnis zu sorgen, der andere hatte für das zu sorgen, und der andere und ich hatte die ganzen Rechnungen zu sammeln, die ganze finanzielle Abbildung zu organisieren. Funeral service for the dead field marshal at public expense. A private family film. At the special request of the family, a priest was allowed to speak. On the day of the funeral, his Stasi file was officially closed. Friedrich Paulus was 66. He survived Stalingrad by 14 years, one day and six hours. Post-war Germany, he never knew.